ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം വിഷമമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഷയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള അപര്യാപ്തത ശരിക്കും അതിലുള്ള ചില ചില ട്രിക്സ് സൂത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അപ്പം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഇന്ന് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ ഞാൻ പോകും ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പറയും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എസ് സി ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി കുറി പറയുന്നതിനാണ് വിൽ വിൽ ബി വിൽ ഹാവ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശകലനമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നടത്തുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുവാൻ വിൽ ഉപയോഗിക്കാം അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അവൻ പോകും ഹീ വിൽ ഗോ ഞാൻ പോകും ഐ വിൽ ഗോ അവൾ പോകും ഷീ വിൽ ഗോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ചെയ്യും അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും ദ വിൽ കം ടു മീ നാളെ മഴ പെയ്യും ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടു മോറോ അവൻ ഇന്ന് വരും ഹി വിൽ കം ടു ഡേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് വിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ അവൻ വരികയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വില്ലിനോടൊപ്പം ഹി വിൽ നോട്ട് കം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ പോകില്ല ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ നാളെ മഴ പെയ്യില്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റെയിൻ ടു മോറോ ഓക്കെ എന്നാൽ അവൻ പോകുമോ എന്നാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗോയിലെ വിൽ ആദ്യമെടുക്കുക വിൽ ഹി ഗോ അവൻ പോകുമോ അവൻ പോകില്ല എന്നുള്ളത് ഹി വോൺ ഗോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് അവൻ പോകില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വോണ്ട് ഹി ഗോ വോണ്ട് ഹി ഗോ അപ്പോൾ വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യത്തെ നാളത്തേതിനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭാവിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാൻ വില്ല് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വിൽ ബിയെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ വിൽ ബി എന്നത് നാം സാധാരണ പെരുന്ന ആം ഈസ് ആർ മോസ്ഫെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആം ഈസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ആം എ ടീച്ചർ ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ് വാസ്ഫെയറിൽ ഐ വോസ് എ ടീച്ചർ ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ആ ആയ അവസ്ഥയും ആയിരുന്ന അവസ്ഥയും കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എന്താകാൻ പോകും എന്ന അവസ്ഥയെ കാണിക്കുവാൻ വിൽ ബി ഉപയോഗിക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രേക്ക് ദിഗ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ആകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാപ്പി ആകും ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി ഞാൻ ഹാപ്പി ആകും ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി അദ്ദേഹമായിരിക്കും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഹി വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹി വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച തിരികെ വരില്ല ഐ വോണ്ട് ബി ബാക്ക് ദിസ് വീക്ക് ഐ വോണ്ട് ബി ബാക്ക് ദിസ് വീക്ക് അപ്പോൾ വിൽ ബി എന്നത് മാത്രമാകുമ്പോൾ എന്നാൽ ഈ വിൽ ബിയുടെ കൂടെ വിൽ ബി എന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഈ വിൽ ബിയോട് കൂടി ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓക്കെ ആവും ഓക്കെ അവൾ നാളെ ഈ സമയത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഷീ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ടുമോറോ ദിസ് ടൈം അപ്പം നാളെ ഈ സമയത്ത് അവൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമോ എന്നാണെങ്കിൽ വിൽ ഷീ ബി പ്ലേയിങ് ടു മോറോ ദിസ് ടൈം നാളെ ഈ സമയത്ത് അവൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കില്ല ഷീ വിൽ നോട്ട് ബി പ്ലേയിങ് ടു മോറോ ദിസ് ടൈം നാളെ ഈ സമയം അവൾ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കില്ലേ ഓൺ ഷീ ബി പ്ലേയിങ് ടു മോറോ ദിസ് ടൈം അപ്പം നാളെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് ആ പറച്ചിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് വിൽ ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കുക വിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആമിസർ വാസ്ഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്ന അവസ്ഥയെയും ആയിരുന്ന അവസ്ഥയെയും കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഭാവിയിൽ ഒരു കാര്യം ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് വിൽ ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കാം അമിസർ ഓസ്വെയർ പോലെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഭാവിയിലാകാൻ പോകുന്ന അവസ
ഓക്കെ ഇപ്പം ഹാസും ഹാവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹാസും ഹാവും പൂർത്തിയായിട്ട് പോ പിന്നെ പോ എന്താണ് ഹാസ് ആൻഡ് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വി ത്രീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ വിൽ ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിലൊരു പ്രത്യേക സമയത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇപ്പം പറയാണ് അവൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ലെറ്റർ എഴുതും അപ്പം എന്താവും ഐ വിൽ ഹാവ് റിട്ടേൺ ദിസ് ലെറ്റർ ബിഫോർ ഹി കംസ് ബിഫോർ ഹി കംസ് ഓക്കെ അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് എന്താണ് വിൽ ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നാളെ ഈ സമയത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കും I will be completed. Sorry, I will have completed this work by that time. I will have completed this work by this time. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ പഠിച്ചതും വളരെയധികം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നോളജുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സസ് പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായുള്ള സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയേണ്ടവർ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം വിൽ ഹാവ് പറയുമ്പം ഒരു സമയത്തിന് മുമ്പ് മറ്റേ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വിൽ ബി പ്ലസ് ഐ എൻ ജി പറയുമ്പം ഭാവിയിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ വിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കും വി വിൽ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഹോം ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക് വി വിൽ ഹാവ് റീച്ച് ദ ഹോം ബിഫോർ ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക് അപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കമൻറ്റുകൾ സോറി ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന എക്സർസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വലുത് വളരെ വലുതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സസൈസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഞങ്ങളെ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവിടെ അവരെ അടിച്ചിരിക്കും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് അവൾ ലണ്ടനിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് അവൾ ലണ്ടനിലായിരിക്കും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ കാത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവൻ അടുത്ത വർഷം ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങും അടുത്ത വർഷം പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വർഷം അവന് ഡോക്ടർ ആകുമോ അടുത്ത വർഷം അവനൊരു ഡോക്ടർ ആകുമോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ആഴ്ച വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ജോൺ ആയിരിക്കും ഒന്നാം റാങ്ക് ജേതാവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങളെപ്പോൾ തിരികെ എത്തും നിങ്ങളെപ്പോൾ തിരികെ എത്തും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് എവറിബഡി ഷുഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ലിങ്ക് കമ